listening to audio lectures listening is a skill that requires your careful attention manam eppudaithe edanna vinali ani anukuntunnamo alanti samayalo mana full concentration mana daani meeda pettinattlaithene maatram manaki aalle em cheptunnaru anedi artham avutundi anamata సో అండ్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ద సూటబుల్ ప్లేస్ అలాంటి సమయంలో మనం ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటే ఎవరేం చెప్తున్నారు అంటే ఆ టీచర్ చెప్పేటువంటిది మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో అట్లా లిజనింగ్లో మన క్లాస్ రూమ్ అనేటువంటి ఒక మంచి బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవాలి ఎవరు మనం డిస్టర్బ్ చేయరు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మనం క్లియర్ కట్గా చక్కగా వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో యూ మే ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ టు స్పీక్ విత్ యువర్ టీచర్ అలోన్ బట్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ నువ్వు ఒక్కడవే మాట్లాడాలి టీచర్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే కొంచెం అనీజీగా కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అవుతావు కానీ క్లాస్ మెంబర్స్ అందరు కూడా నీతో పాటు ఉన్నారు అంటే నువ్వు ఇంకా భయపడకుండా ధైర్యంగా ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా దాన్ని అడగడానికి ధైర్యంగా నువ్వు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట లిజనింగ్ టు ద ఆడియో లెక్చర్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ప్రీ రికార్డెడ్ విల్ సర్టన్లీ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద లిజనింగ్ స్కిల్స్ అట్లా ఈ ఆడియో లెక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒకవేళ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి మనకు పంపించారనుకోండి మనం ఎన్నిసార్లు అయినా మనం వినొచ్చు మనకి ఎన్నిసార్లు అర్థం కాకపోయినా అన్నిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుకొని మనం వినే అవకాశం ఉంటుంది ఆడియో లెక్చర్స్ అట్లాగే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ప్రీ రికార్డెడ్ ముందే రికార్డ్ చేసి ఉంటే ఇంకా మంచిది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మనం మళ్ళా మళ్ళా వినటం ద్వారా మన యొక్క లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాగే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటో మనకి చాలా క్షుణ్ణంగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని రివైండ్ చేసుకొని పాజ్ చేసుకొని మనం వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట లిజన్ టు ద టీచర్ ఈవెన్ రికార్డ్ ద క్లాస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అట్లాగే టీచర్ చెప్పేటువంటిది వినడం క్లాస్ రూమ్లో ఏం చెప్తున్నారు లెక్చర్ అనేది రికార్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వినడం అలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రబుల్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ డ్యూరింగ్ యువర్ క్లాస్ ప్రతి ఒక్క మాట కూడా నీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆ టీచర్ ఎలా పలుకుతున్నారో నీకు అర్థం కాకపోతే కనుక వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్లాస్ అంతా ముందే రికార్డ్ చేసుకుని ఆ టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ నీకు అర్థం కాకపోయినా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ప్రతి వర్డ్ని మళ్ళీ రివైన్ పాజ్ అట్లా చేసుకుంటా నువ్వు వినొచ్చు అనమాట లేటర్ యూ క్యాన్ లిజన్ టు క్లాస్ అగైన్ మళ్ళీ ఆ క్లాస్ నీకు వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ హియర్ ఆ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఓకే యూ మైట్ హ్యావ్ మిస్ ద ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు టీచర్ ఫస్ట్ టైం చెప్పిందే మనం క్యాచ్ చేయగలగడానికి అవకాశం ఉండదు ఖచ్చితంగా సో అలాంటి టైంలో నీకు ఏది అర్థం కాలేదో ఆ క్లాస్ అంతా రికార్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి దాన్ని చెప్పుకుంటా ఒకసారి వింటా ఉన్నావంటే అప్పుడు నీకు ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు అనేది అర్థం అవుతుంది అనమాట దీస్ రికార్డింగ్స్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ బికమ్ ఫెమిలియర్ విత్ ద సౌండ్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్ టీచర్ ఎలాగ చెప్తున్నారు ఆ యొక్క వర్డ్ని ఎలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఆవిడ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలాగుంది దాన్ని ఇమిటేట్ చేసి నువ్వు కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఆవిడ ఎలా చెప్తున్నారు ఆవిడతో పాటు పలుకుతూ నువ్వు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఆమెతో పాటు పలకడానికి ఏమైనా ఎంబారసింగ్గా ఫీల్ అవుతావేమో కానీ సిగ్గుగా అనుకుంటావేమో కానీ నీ ఇంట్లో నీకు ఇష్టమైన చేయొచ్చు కదా సో చక్కగా ఆ టీచర్ ఏం చెప్పారనేది నువ్వు మళ్ళీ చెప్పుకుంటా చదవచ్చు అనమాట అట్లాగే విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ బికమ్ ఫెమిలియర్ విత్ ద సౌండ్ ఆఫ్ యూర్ టీచర్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ వైల్ దే స్పీక్ వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఓహో ఈ వర్డ్ నాకు తెలుసు అనేది నీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అట్లా వల్ల మళ్ళీ వినడం ద్వారా నోట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ వైల్ రికార్డింగ్ ద ఆడియో లెక్చర్ అట్లాగే ఆల్రెడీ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి పంపించినటువంటి లెక్చర్ నువ్వు వింటా ఉన్నప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా కనిపించినా కూడా వాటిని మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు అనమాట దెన్ బ్రింగ్ దిస్ లిస్ట్ విత్ యూ టు క్లాస్ అండ్ లిజన్ ఫర్ దోస్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా నువ్వు క్లాస్కి తీసుకెళ్ళావు అంటే ఆ వర్డ్స్ కోసం నువ్వు మళ్ళీ వినొచ్చు అనమాట లిజన్ ఫర్ దోస్ వర్డ్స్ ఆ వర్డ్స్ కోసం మళ్ళీ వినొచ్చు వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ఏ వర్డ్ ఆన్ యువర్ లిస్ట్ అంటే ఓ టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు నీకు కొన్ని వర్డ్స్ అర్థం కాలేదు అవి రాసేసుకో లేదంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి రాసుకో తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది ఆ రికార్డ్ అయినటువంటి లెక్చర్లో నువ్వు మళ్ళీ వినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నీకు అదేంటో ఇంకా క్షుణ్ణంగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ఏ వర్డ్ ఆన్ యువర్ లిస్ట్ రైట్ ఏ చెక్ మార్క్ ఎప్పుడైతే నువ్వు డౌట్ఫుల్గా ఉన్నావో లేదంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని రాసుకున్నావో ఆ సెంటెన్స్ కోసం నువ్వు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు అప్పుడు వెంటనే అక్కడ చెక్ మార్క్ పెట్టుకో డాట్ ఆర్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ద వర్డ్ అక్కడ ఒక డాట్ మార్క్ కానీ ఒక ఎక్స్ సింబల్ కానీ
అవకాశం ఉండదు అనమాట ఫైండ్ సమ్ వన్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ హూ వాంట్స్ టు లర్న్ విత్ ఎవరైతే నీతో పాటు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళు నువ్వు కనుగొని యూ కెన్ ఎగ్రీ ఆన్ ఏ సర్టెన్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ స్పీచ్ అండ్ సాంగ్ ఆర్ అదర్ ఆడియో అండ్ లిసన్ టుగెదర్ సో నీతో పాటు ఎవరైతే నేర్చుకోవాలి అని బాగా ఆతృతగా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు నువ్వు కనుగొని వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఈ యొక్క లెక్చర్ రికార్డ్ చేసుకొని ఇద్దరు కలిసి విన్నారనుకోండి నీకు అర్థం కాదు అతను చెప్తాడు అర్థం అతనికి అర్థం కానీ నువ్వు చెప్తావు ఇద్దరు కలిసి చదువుకోవడం వల్ల ఇంకా బాగా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ పెంపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దెన్ క్విజ్ ఈ చదర్ ఆన్ వాట్ సర్టైన్ వర్డ్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ మీన్ తర్వాత ఈ మీనింగ్ ఏంటి ఈ వర్డ్ చెప్పేసి దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటని నువ్వు అతను అడగచ్చు అతను నీకు ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దీని మీనింగ్ ఏంటని నిన్ను అడగచ్చు సో ఇద్దరు కూడా ఆడుకున్నట్టు ఉంటుంది చక్కగా విన్నట్టు ఉంటుంది నీకు రాంది తనకు అర్థమవుతుంది తనకు రాంది నీకు అర్థం ఏదో ఒక రకంగా ఇద్దరు కూడా కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ యూ టీచర్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ ద ఆడియో విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ అట్లాగే నువ్వు ఒకవేళ మీ మిగతా స్టూడెంట్స్తో కూడా ఈ యొక్క ఆడియో లెక్చర్ ఏదైతే టీచర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసి నువ్వు రికార్డ్ చేసుకున్నావో ఇంకా స్టూడెంట్స్తో నువ్వు షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అది టీచర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకో ఓకే అండ్ బీ షోర్ టు ఆస్క్ యూర్ టీచర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ యూ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్ ప్రతి దానికి నీకు అర్థం కాని టీచర్ అడగడానికి ముందుండు ఓకే అట్లాగే డ్యూరింగ్ ఏ సెషన్ ట్రై టు లిసన్ టు యువర్ కన్వర్జేషన్ పార్ట్నర్ ఆర్ టీచర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటోనేషన్ అలాంటి సెషన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే వింటూ ఉన్నావో ఆడియో లెక్చర్ అలాంటి టైంలో ఎక్కువ టీచర్ యొక్క టోన్ ఎలా ఉంది రైజింగ్ టోన్లో మాట్లాడుతున్నారా ఫాలోయింగ్ టోన్లో మాట్లాడుతున్నారా అనే దాని మీద ఇంకా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయి రైజింగ్ అంటే కొంచెం పైకి అంటే హై పిచ్లో మాట్లాడటం రైజింగ్ అంటేనేమో పైకి అంటే బలం యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు అంటే బాగా కోపంగా ఉన్నప్పుడు షడప్ షడప్ అంటాం కదా కోపంగా పైకి మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట వర్డ్స్ స్ట్రెస్ చేసి పైకి మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సి తర్వాత ఇంకా స్లో శాడ్ ఫీలింగ్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాధగా అలా మాట్లాడతాం కదా ఐఎమ్ సారీ ఓకే సో అట్లాగా అలాంటి ఏంటంటే ఫాలోయింగ్ టోన్లో మాట్లాడతాం అనమాట వెన్ యూఆర్ ఫీలింగ్ సారీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ గురించి నువ్వు తప్పు చేసావు అనేలాగా ఫీల్ అయినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా బలంగా మంచిగా మాట్లాడగలుగుతావు అనమాట సో అది ఇంటోనేషన్ అనమాట రైజింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడటం పైకి ఇలా స్ట్రెస్ తీసుకురావడం ఓకే లేదంటే కిందకు తెచ్చడం అంటే రైజింగ్ రైజింగ్ ఫాలోయింగ్ అండ్ కుడి అండర్స్టాండ్ అట్లాగే ఇంటోనేషన్ ఈజ్ వెన్ ద వాయిస్ రైజెస్ ఆర్ ఫాల్ ఫాల్స్ ఇన్ పిచ్ హై ఆర్ లో సౌండ్స్ చెప్పాను కదా వైల్ స్పీకింగ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు హై హై పిచ్ లో పిచ్లోకి వెళ్ళడం పాటలు కూడా చూడండి హైకి సరిగా మా పాదానికి సా పైకి వెళ్తాం మళ్ళీ కిందకు వస్తాం అనమాట అట్లాగా ఇంటోనేషన్ అండ్ ఇంటోనేషన్ ఆఫ్ అండ్ కమ్యూనికేట్స్ ద ఇమోషన్ ఆర్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఆ ఇంటోనేషన్ మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళు కోపం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు లేదు ఒక వ్యక్తి చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ బాధలో ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుండకపో ఇట్లాగ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళ యొక్క ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ యొక్క మాటను బట్టి వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో ఎలాంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నారనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్లాగే చూసినట్లయితే స్ట్రెస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మనం మాట్లాడేటువంటి ఒక ఆంగ్ల భాషలో మనం ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ వాళ్ళు ఒత్తు పెట్టి చదువుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వెన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ సేస్ వర్డ్స్ Uh, they do not uh, put the same force behind each syllable. Prathi yokka syllable, one word ni syllable ga divide jasthar anmata. For example, contain on the one word. Contain. Okay. Contain. So, two syllables on the one word. Kanna ne dokati, tain. Atla ka two syllables on the one word. So, deni me da wala stress jasthar anmata. One word is important. Contain. Tain me da chayyo chu. Okay. So, atla ka deni me da syllable jasthar anmata. One word is important anmata. సో తర్వాత ఏంటంటే సేమ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ ఈచ్ సెలబల్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ ఓవెల్ ఎప్పుడైనా సరే ఓవెల్స్ మీద ఓవెల్స్ డిఫ్ థాంగ్స్ మోనోఫ్ థాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సౌండ్స్లో సో చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూస్ ఏ చైనా ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ చీ చీ ఓకే చైనా అండ్ నాట్ చీనా ఓకే చైనా అన్ని ఈస్ సిహెచ్ ఐ ఐ ఐ లాగా ఉంటుంది అనమాట సౌండ్ కానీ మన సిహెచ్ ఐ లాగా ఉండదు చైనా ఓకే చై నా అంటే చాకి స్ట్రెస్ పెడుతున్నాం లేదంటే చై నా నాకి స్ట్రెస్
వాట్ మీద సేమ్ మీద రెండింటి మీద స్ట్రెస్ పెడుతున్నాం అనమాట సో బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ దేని మీద పెడుతున్నాం వాట్ మీద పెడుతున్నాం అనమాట అండ్ సే ఇఫ్ యూ నో మ్యూజిక్ కన్సిడర్ దోస్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ మెయిన్ బీట్స్ ఆన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీకు మ్యూజిక్ కనుక తెలిస్తే ఆ రెండు వర్డ్స్ని బీట్ లాగా తీసుకోండి అనమాట సో దాంట్లో మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టింది ద మిడిల్ వర్డ్స్ డిడ్ యూ విల్ బీ సెడ్ మోర్ క్విక్లీ దాన్ని మనం చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పి వాట్ ఇడ్ యూ సే వాట్ ఇడ్ యూ సే ఓకే సో డిడ్ యూ అనే దాని మీద మనం ఎక్కువ టైము పెట్టమో దాని మీద స్ట్రెస్ పెట్టం నార్మల్గా మాట్లాడేస్తాం సెడ్ మోర్ క్విక్లీ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆన్ ద బీట్ దాని మీద మనం ఎలాంటి బీట్ పెట్టక్కర్లేదు అనమాట ఎలాంటి మనం ఒత్తు పెట్టక్కర్లేదు ఎలా గట్టిగా మనం పలకక్కర్లేదు సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ మనం భారతదేశం అంటే కాదు కదా భారతదేశము అంటాం సో అట్లాగే ఈ వర్డ్స్ కూడా స్ట్రెస్ పెట్టి చెప్పాలన్నమాట ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ సెషన్ విత్ సమ్ వన్ హూస్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఎవరితో అయితే నువ్వు సెషన్ పెట్టుకున్నావు ఎవరితో అయితే నువ్వు ఒక సమయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఈ యొక్క ఆడియో లెక్చర్ వినడానికి ఆ వ్యక్తి కనుక నేటివ్ స్పీకర్ కాకపోతే మన అంటే మనలాగా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేటివ్ స్పీకర్స్ అంటే మనకి మనం ఏం నేటివ్ స్పీకర్స్ ఈ తెలుగు నేటివ్ స్పీకర్స్ మనం అమెరికన్స్ ఇంగ్లీష్ నేటివ్ స్పీకర్స్ కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా ఉంటుందో అంటే మనలాంటి వాళ్ళే ఓకే మనలాంటి వాళ్ళు నాన్ నేటివ్ స్పీకర్ ఉంటారు దిస్ విల్ గివ్ యూ అ ఛాన్స్ టు లిజన్ టు ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హౌ నేటివ్ స్పీకర్స్ అండ్ నాన్ నేటివ్ స్పీకర్స్ సౌండ్ ఎందుకంటే మనతో పాటు నాన్ నేటివ్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగో ఒక వర్డ్ని పలుకుతున్నారనేది నువ్వు వినొచ్చు నేటివ్ స్పీకర్స్ ఎలాగ పలుకుతున్నారనేది కూడా నువ్వు వినొచ్చు ఎక్కువగా నేటివ్ స్పీకర్స్ ది వినడం వల్ల వాళ్ళ యాక్సెంట్ కూడా మనం ఇమిటేట్ చేస్తూ వారితో పక్క వారితో పాటు మనం కూడా చెప్తూ మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో తర్వాత ఫైండ్ ఏ పాడ్కాస్ట్ దట్ యూ ఫైండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అట్లాగే మీకు ఏది బాగా ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తుంది దేని మీద మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ చూజ్ వన్ ఎపిసోడ్ బాగా నచ్చిందని ఒక దాన్ని మీరు ఎంపిక చేసుకోండి పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ ఎ డిజిటల్ ఆడియో ఫైల్ మేడే మేడ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ టు ఏ కంప్యూటర్ మొబైల్ డివైస్ ఓకే పాడ్కాస్ట్ అనేటువంటిది ఒక డిజిటల్ ఆడియో అనమాట సో అది మనకి ఆడియో వినడానికి ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటే ఇంటర్నెట్లో ఓకే మొబైల్ డివైస్లోకి టు ఏ కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్ ఎందులో ఒక దానిలో మీరు డివై డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటే టిపికల్లీ అవైలబుల్ యాజ్ ఎ సిరీస్ అది మనకు సిరీస్గా మనకి ఇప్పుడు అనుగుణలో ఉందన్నమాట చలా అనే చలామణిలో ఉంది న్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆఫ్ విచ్ క్యాన్ బి రిసీవ్డ్ బై సబ్స్క్రైబర్స్ ఆటోమేటికలీ సో మిగతా అన్ని కూడా ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా ఆ నోటిఫికేషన్స్ వస్తే మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లిజన్ టు దట్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ఏ వీక్ సో అలాంటి వాటిని మీరు చూస్ చేసుకొని రోజుకు ఒకటి అన్న ప్రతిరోజు వారం అంతా వినండి ఓకే వైల్ యూ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఓకే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వినండి అట్లాగే లెజన్ రైడింగ్ ద బస్ ఓకే బస్సు బస్ ఫోన్ ఇచ్చేటప్పుడు వినండి వాషింగ్ డిషెస్ అట్లాగే అంట్లు తోముతున్నప్పుడు వినండి ఎక్సెట్రా పిక్అవుట్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ దట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ మీకు ఏది కష్టంగా ఉందో ఏ వర్డ్ని పలకడం కష్టంగా అనిపించిందో అలాంటి వాటిని మీరు చూస్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ అండ్ లుక్ దెమ్ అప్ ఆన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డేస్ ఆటల మీద మొదటి రోజు రెండో రోజు ఆటల మీద ఎక్కువ సాధన పెట్టండి ఓకే డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ పాజ్ టు లిజన్ అగైన్ దాన్ని ఒక్కసారి ఆపి మళ్ళీ వినడం మాత్రం మర్చిపోబాకండి ఎందుకంటే అలా మళ్ళీ ఆపి వెనక్కి వచ్చి వినడం ద్వారా ఆ వర్డ్ మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని అలాగే వదిలేకోకుండా ఇలాగ దాన్ని ఆపి పాజ్ చేసి మళ్ళీ వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు లిజన్ ఫర్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దెన్ తర్వాత ఇంకో రెండు రోజులు అట్లా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ వర్డ్ మీకు మీరే అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ మే ఆల్సో హెల్ప్ టు మెమరైజ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద పాడ్కాస్ట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ దెమ్ అవుట్ లౌడ్ అట్లాగే చూసినట్లయితే ఈ వర్డ్స్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇన్నిసార్లు నోటితో పలుకుతున్నారు అంటే ఇన్నిసార్లు మీరు వింటున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఇంకా మర్చిపోలేదు మనం ఒకసారి విన్న దాన్ని అంత ఈజీగా మన లైఫ్లో మనం మర్చిపోలేము అనమాట అది కాన్సన్ట్రేషన్తో విన్నాము అంటే అస్సలు మర్చిపోలేము అనమాట మనం క్యాజువల్ లిజనింగ్ లాగా విన్నామంటే మర్చిపోవచ్చు బట్ ఫోకస్ లిజనింగ్గా ఒక లెక్చర్ని నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పని మాల నువ్వు వింటున్నావంటే ఖచ్చితంగా మైండ్లో
and it will be easier to listen to new audio in English. Atlaga Venadani Kalavada Panapri, Kotte episode of Valadani Kota, Baguntu, Venalani Asakti Galutu, Istanga Untu.